নমস্কার দিনটো শিরোনামৰ হৈতে ষ্টুডিঅত মই প্ৰিয়ংকা অসমক কেন্দ্ৰ কৰি সমগ্ৰ উত্তৰ পূবত জাল পেলাইছে বিশ্ব ট্ৰাক সন্ত্ৰাসবাদী আইএছআইএছ সদস্য ধুবৰীত ইণ্ডিয়া আইএছআইএছৰ দুই শীৰ্ষ নেতা অসম আৰক্ষী জালত পৰাৰ 3 দিনৰ পিছতে এটা সচিয়েল মিডিয়াত পোষ্ট দি জালত পৰিছে আইআইটি গুৱাহাটীৰ মেধাবী একৰাকী ছাত্ৰ তোসিফ আলী ফারুকীৰ গ্ৰেফতাৰৰ পিছতে হাহাকাৰ লাগিছে দেখৰ শীৰ্ষ স্থানীয় শিক্ষানুষ্ঠান আইআইটি গুৱাহাটীত আইএসআইএসক মুকলি সমর্থন দি আৰক্ষীৰ জালত তোসিফ আলী ফারুকী আইআইটি ছাত্ৰৰ কান্দয়ে হাহাকাৰ লগাইছে আৰক্ষীৰ বৰঘৰত দিনে পাঁচ বাৰ কৈ নামাজ পঢ়িছিল ধৃত তোসিফে আইআইটি ছাত্ৰৰ আইএসআইএসৰ প্ৰতি আকৰ্ষণক লৈ তীব্র সংকিত হৈ পৰিছে অসম আৰক্ষী ঘনে ঘনে উচ্চস্তৰীয় বৈঠক অনুষ্ঠিত হৈছে এছটিএফৰ কাৰ্যালয়ত উদ্দেশ্য কেনেকৈ ৰুট কৰিব পাৰি আইএসআইএসৰ আগ্ৰহণ কেনেদৰে জালত পৰিব আইএসআইএসৰ স্লিপৰ সেল এনআই তথ্য অনুসৰিয়ে অসম আৰক্ষী প্ৰযুক্তিবিদ্যা দখল থকা বিষয়া জোৱানক আইএসআইএস বিৰোধী অভিযানত ব্যৱহাৰ কৰাৰ সিদ্ধান্ত লৈছে আইআইটিৰ বিটেকৰ ছাত্ৰ তৌসিফে ছ'চিয়েল মিডিয়াত মুকলিকৈ লিখিছিল ভাৰত বিৰোধী মন্তব্য বিচাৰি আছিল আইএছআইএছত যোগদানৰ পথ সেই পোষ্টটো দিয়াৰ পাছতে ছাত্ৰজনক বিচাৰি হাহাকাৰ লাগিছিল আৰক্ষীৰ মাজত আৰক্ষী বিচাৰি থাকোতে হঠাৎ হাজো অঞ্চলত তৌসিফক একাংশ লোকে কৰায়ত্ত কৰে হাতত ইছলামিক পতাকালৈ ঘূৰি ফুৰোতে একাংশ লোকে সুধা পোছা কৰা তৌসিফে আইএছআইএছৰ প্ৰতি আসক্ত সিয়া স্পষ্ট হয় লগে লগে স্থানীয় ৰাইজে উত্তম মধ্যম সুধাই গটাই দিলে আৰক্ষী হাজো এরিয়াত তেওঁৰ প্ৰেজেন্সটো পোৱা গৈছে বুলি গম পাই পেলাই তাতে মানুহৰ সহযোগত ল'ৰাজন এপ্ৰিহেণ্ড কৰা গ'ল তেওঁৰ নাম হ'ল তছিফ আলি ফাৰুকি তাৰপিছত ল'ৰাজনক ইনিচিয়েলি সুধপোচ কৰিবলৈ আমি এছ টি এফ অফিচলৈ ইয়াতে অনা গৈছে আৰু পৰ্যায়ক্ৰমে আমি যিখিনি ভেৰিফাই কৰা যাওক তেওঁ কিহৰ কাৰণে কিহৰ কাৰণে মেইলটো দিছিল বা হোৱাট ওজ ইজ মটিভ সেই পাৰ্টখিনি আমি खरासानी তেও গৈ আছে খরাসান বুলি এরিয়া এটা কন্ট্রোল বাই ইসলামিক স্টেট মেইলখিনি মেইলখন বহুত জায়গাত মার্ক করেছে ইনক্লুডিং আই জি পি সি ডব্লিউ আর মানে আই জি পি এস টি এফ তাতেও তাতেও মার্ক করেছে তেও পঠাইছিল মার্ক কপি এটা তেও মার্ক করেছিল পুলিশ এজেন্সিকো দিছে আর কলেজর যিনি গ্রুপ আছে তাতেও দিছে তৌসিফর বিরুদ্ধে এস টি এফ আরক্ষী থানাত পাঁচ অব্লিক চব্বিশ নম্বরের এক গোচর রুজু করে ভারতীয় দণ্ডবিধির এশ একৈছ অব্লিক এশ বিশ অব্লিক এশ তেইশ ধারার অধীনত আর ইউ এ পি এক্ট দশ অব্লিক তেরোর অধীনত তদন্ত চলাই আছে এস টি এফে আইএসআইএসে ব্যবহার করা এপস আর অনলাইন সদস্য ভর্তি আরক্ষী কেনেদরে রোধ করে সিয়া লক্ষণ আই আই টি গুহীত এস টি এফর অভিযান সোহাইলুর রহমান নামের এজন ছাত্রক আটক করা হয়েছে সোহাইলুর রহমানের ঘর হয়েছে জম্মুত লোহিত হস্টেলের পর আটক হয়েছে ছাত্রজন হস্টেলতে সোহাইলুর রহমানক জেরা করেছে এস টি এফে তসিফ আলী ফারুকির সহযোগী সোহাইলুর রহমান আর ইয়ার কেবাগী অধ্যাপকর ওপর চকু এস টি এফর যা কালি এটা দুর্ভাগ্যজনক ঘটনা এটা গুয়াহী আই আই টি দেখা গেছে আর এজন নহয় আমার মনে হয় তাত আরো এজন তেনেকুৱা ছাত্র আছে ইয়ার উপর পুলিশে তদন্ত করেছে আর তদন্ত দেখা গেছে যে ছাত্রকেজন একবার দুজনক বিশেষক এজনক আমি পাইছো এজনক পোৱা নাই আমি হয়তো পাই যাম আজি কমপ্লিটলি রেডিকেলাইজ হয়ে আছে থট প্রসেসটা দেউতাক মাককো আমি খবর দিছো দিল্লির হয় বাটলা হাউসর কাশরপর লজনের ঘর দেউতাক মাককো আমি খবর দিছো আমার সেন্ট্রেল এজেন্সিকো আমি এলার্ট করছো কিন্তু লড়াজনের কথা পাতলে গম পাওয়া যায় যে হি ইজ কমপ্লিটলি রেডিকেলাইজ 
বদরদিন আজমল জিকিলে মৌলবাদী বাড়িব রকিবুল হুসেন জিকিলে গড় মরিব ধুবরী লোকসভা সমিক লো বঙাইগাঁও এই মন্তব্য করে মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মায় আনকি ভূপেন বরা কেতিয়া বিজেপি যোগদান করে তারও ঠিক নাই বলে তাৎপর্যপূর্ণ মন্তব্য আগবায় মুখ্যমন্ত্রীগিয়ে আজমল জিকিলে মৌলবাদী বাড়িব রকিবুল জিকিলে গড় মরিব ধুবুরী লোকসভা সমষ্টির নির্বাচনী ফলাফলক লো এই মন্তব্য মুখ্যমন্ত্রী ড হিমন্ত বিশ্ব শর্মার বন্ধু বলে মানে কোয়া নাই মানে মৌলাবাদীর শিতানরপ্র গো মৌলাবাদীরপ্র চাব গেলে আজমল জিকিলে বেয়া লাগিব আকো গড় কেটার ফলে চালে রকিবুল হুসেন জিকিলে বেয়া লাগিব এটা কি হয় আর এই দেওবারে বরপেটা সমিরপর প্রার্থিত্ব লাভ করা বঙাইগর বিধায়ক ফণীভূষণ চৌধুরীর ঘর দুপরিয়ার আহার গ্রহণ করে সংবাদ মাধ্যমের আগত মুখ্যমন্ত্রী কলে ভূপেন বরাই কেতিয়া বিজেপি যোগদান করে সেয়া ঠিক নাই ভূপেন বরাই বিজেপি যোগদান করিব মই এনেই কথা নক ভূপেন বরা কেতিয়া বিজেপি যোগদান করিব হেতু সুধক না করি লব মই যেহেতু করি কই আছো তার মানে কিবা কারণত কই আছো ইফালে মুখ্যমন্ত্রীগীক এসাজ খাবলে বিধে বিধে ব্যঞ্জনের ব্যবস্থা করা হয় ফণীভূষণ চৌধুরীর বাসগৃহ খাদ্যর তালিকাত আসিল লোকেল মুরগি কাওই মাছ ইলিশ মাছ মাগুর মাছ পালিং পনির আড়ি মাছ বয়েল সবজি বয়েল ডালি মেসকা টেঙারে সর মাছ পদুনার চাটনি আর বহুত ফণীভূষণ চৌধুরীর পত্নীয়ে নিজ হাতে তৈয়ার করেছিল ব্যঞ্জন সমূহ মাছ বনাইছো মাছ দুই তিন বিধে আড়ি মাছ কাওই মাছ তারপর ইলিশ মাছ আর সর মাছ আছে ভাজি তারপর মিক্স ভাজি এখন আছে ডালি কল দিল আছে পদুনা চাটনি তারপর মানে এটা পনির বনায় আসো এইবার বরপেটাত তিন লাখ ভোটর ব্যবধানত ফণীভূষণ চৌধুরী জয়ী হওয়ার দাবি মুখ্যমন্ত্রীর আড়াই লাখের পর তিন লাখ টার্গেট ইমান ভোটত জিকিব নির্বাচনী মন্ত্রণালয় দেওবারে চিরাঙত উপস্থিত হওয়া মুখ্যমন্ত্রীগিয়ে বঙাইগাঁওর ঢালিগাঁওত মিত্রজোঁটর অংশীদার ইউ পি পি এল বিজেপি অগপর নেতা কর্মীর বৈঠক মিলিত হয় নির্বাচনী রণকৌশল প্রস্তুত করে বঙাইগাঁও শোধানগর আর সি সি প্রেক্ষাগৃহ মত বিময় করলে মিত্রদলের নেতা কর্মীরে কোকরাঝার লোকসভা সমিত এইবার বিজেপি মিত্রজোঁটর ইউ পি পি এলর প্রার্থী জয়ন্ত বসুমতারিয়ে প্রায় দুই লাখ পঞ্চাশ হাজার ভোটর ব্যবধানত জয়ী হব বলেও দাবি মুখ্যমন্ত্রীগীর আমি জয়ন্ত বসুমতারী আমার যৌথ প্রার্থী জয়ন্ত বসুমতারীক আমি দুই লাখর পর তিন লাখ ভোটর ব্যবধান জিকাবর সংকল্প লো বঙাইগাঁওরপ্র উপানন্দ শর্মার রিপোর্ট নিউজ এইটিন এক ব্রেকিং নিউজ দশ দিনের এস টি এফর জিম্মাত লোসে তৌসিফ আলী ফারুকীক সি জি এম আদালত হাজির করা হয়েছিল তসিফক আর এস টি ফিয়ে চৈধ দিনের নিজের জিম্মাত বিচারিছিল তসিফক চৈধ দিনের নিজের জিম্মাত বিচারিছিল তসিফক আর তারপিছতে দশ দিনের এস টি এফর জিম্মাত তসিফ আলী ফারুকী সি জি এম আদালত হাজির করা হয়েছিল তসিফক চৈধ দিনের নিজের জিম্মাত বিচারিছিল এস টি ফিয়ে এস টি এফে জানাইছিল চৈধ দিনের জিম্মা বিচারিছিল কিন্তু দশ দিনের এস টি এফর জিম্মাত দিয়া হয়েছে তসিফ আলী ফারুকীক পরবর্তী খবর বহু জল্পনা কল্পনার অন্ত পেলায় অবশেষত লক্ষিমপুরত কংগ্রেস উদয় শঙ্কর হাজরিকা কংগ্রেসে দিয়েছে প্রার্থিত্ব দেওবারে উদয় শঙ্কর হাজরিকা কাশত ল প্রচার চলালে সভাপতি ভূপেন বরাই কংগ্রেসর সকল নেতাকে দেখা গল যদিও উদয় শঙ্কর হাজরিকার লগত দেখা নগল নরহ দম্পতিক জল্পনা কল্পনা নহয় লক্ষিমপুরত কংগ্রেসর প্রার্থী হল উদয় শঙ্কর হাজরিকা দিল্লির দুয়ারে দুয়ারে টুকর দিয়েও শেষ মুহূর্ত টিকট নপালে রাণী নরহে লক্ষিমপুর উদয় শঙ্কর হাজরিকা জিন্দাবাদ প্রার্থিত্ব লাভ করার খবর পার পিছতে উদয় শঙ্কর হাজরিকার ঘর সমর্থকর ভিড় পয়াই লক্ষিমপুর পালেগ প্রদেশ কংগ্রেসের সভাপতি ভূপেন বরা উৎকণ্ঠার অবসান ঘটাই কংগ্রেস হাইকমাণ্ডে শেষ মুহূর্তত উদয় শঙ্কর হাজরিকাকে দিলে প্রার্থিত্ব এটা দলের নেতৃত্বই সিদ্ধান্ত লোছে দলের নেতৃত্বই মোক আজ্ঞা দিছে যে তুমি এ ফর্ম বি ফর্ম গে পেলায় দিয়া এই তো আমার দলট এ আই সি সি অল ইন্ডিয়া ন্যাশনাল কংগ্রেস অল ইন্ডিয়া কংগ্রেস কমিটি ইয়ার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত কর্তৃত্ব এ আই সি সির এ আই সি সিয়ে যান মানি লোক 
ভূপেন বরার পছন্দর প্রার্থী উদয় শঙ্কর হাজরিকা হাইকমাণ্ডকো জানাইছিল এই কথা ভূপেন বরাই প্রথম অবস্থাত ভূপেন বরাই প্রস্তুত করা তালিকার বহুতরে নাম কাটি দিছিল যদিও লক্ষিমপুর সমিক আকুর গুজ হয়ে আছিল ভূপেন বরা রানী নরহর বিপরীতে ভূপেন বরাই সমর্থন করেছিল ন কংগ্রেসি উদয় শঙ্কর হাজরিকা ইফালে দিল্লিত বাহর পাতি টিকটর কংগ্রেসি নেতার ঘরে ঘরে যাওয়া নরহ দম্পতির প্রচেষ্টা শেষ মুহূর্তত বিফল হল বড় বেয়াক নর দম্পতিক লক্ষিমপুর দেখা নগল দেওবার ভূপেন বরার মতে রানী নরহে সহায় করব উদয় শঙ্কর হাজরিকা ভাগ লব উদয় শঙ্কর হাজরিকার প্রচারতো কিন্তু কি দূর সচা এই দাবি ভট নয় ডাঙরিয়া রান ডাঙরিয়া নি উদয় শঙ্কর ডাঙরিয়ার নির্বাচনী প্রচারত আপনাদের দেখব টিকট নোপার ক্ষোভতে নাহিল নেকি নরহ দম্পতি সভাপতি ভূপেন বরায় সংবাদ মাধ্যমের আগত রানী নরহে প্রচারত ভাগ লব বলে কলেও পরবর্তী সময়ত হে গম পয়া যাব নরহ দম্পতির স্থিতি কি হব কেন কেবাবার লক্ষিমপুর সমিরপর জয়ী হয়ে কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর পদ অলংকৃত করা রানী নরহে টিকট নোপাতো স্বাভাবিক বলেও মন্তব্য করে ভূপেন বরায় রানী নরহে ইউথ কংগ্রেসের প্রেসিডেন্টর পর কেন্দ্রীয় মন্ত্রীলেক হয়েছে আর রানী নরহ ডাঙরিয়ানীর দলের ভিতর যে গুরুত্ব আছে সেটা আপনাদের সবাই জানে দলে হয়তো বেলে পরিকল্পনা করেছে আজ মোকো টিকিট দিয়া নাই দলে টিকিট যে সদায় মনে পাব সদায় ঘনবুড়া ঘাই পাব লাগবে এনেকা নয় এটা চিন্তা চর্চা করে করেছে যে কি নহক উৎকণ্ঠার অবসান ঘটিল লক্ষিমপুর কংগ্রেসের প্রার্থী হল উদয় শঙ্কর হাজরিকা তিনবারক বিজেপির হয়ে লক্ষিমপুরের লোকসভা নির্বাচন খেলা উদয় শঙ্কর হাজরিকা নরহ দম্পতিয়ে সহায় করব যে চিপরাং মারিব সেয়া দেখা যাব মাত্র কেদিনমান ভিতরতে লক্ষিমপুরের সঞ্জীব লাহনের রিপোর্ট নিউজ এইটিন নর্থ ইস্ট লক্ষীপুর পত্নী রানী নরহে টিকেটর বঞ্চিত হওয়ার পিছতে এ পি সি সি মিডিয়া বিভাগের পদ এরলে ভরত চন্দ্র নরহে ডিজেন শর্মার দরে জ্যেষ্ঠ কংগ্রেসী নেতায় টিকেটর বঞ্চিত হওয়ার দুদিন পিছতে লওয়া পথের ভরত চন্দ্র নরহো অগ্রসর হওয়া বলে চর্চা চলিছে এটা রাজ্যের রাজনৈতিক মহলত বহুদিন ধরে এ পি সি সি মিডিয়া বিভাগের অধ্যক্ষ পদত অধিষ্ঠ হয়ে আসিল ভরত চন্দ্র নরহ বর্তমান নওবৈসা সমষ্টি বিধায়ক ভরত চন্দ্র নরহ দীর্ঘদিনে ঢকুয়াখানার বিধায়ক হওয়ার লগতে কেবিনেটর মন্ত্রীর পদও অলংকৃত করেছে কংগ্রেসের জ্যেষ্ঠ নেতাগিয়ে বিপরীতে লক্ষিমপুর সমিরপর কেবাবার সাংসদ হিসাবে নির্বাচিত হয়েছে পত্নী রানী নরহ একালের ছাত্র সন্থারপরা অগপ সরকারের মন্ত্রী হওয়া ভরত চন্দ্র নরহে হিতেশ্বর শকিয়ার আমূলত অগপ এর যোগ দিছিল কংগ্রেসত ভরত চন্দ্র নরহে দল ত্যাগ করারে ধুমুহার সৃষ্টি হয়েছিল গণ পরিষদত আর সেইজন ভরত চন্দ্র নরহক বহুখিন দিলে কংগ্রেসে কিন্তু তার পাছতো পত্নী রানী নরহে টিকেটর বঞ্চিত হওয়ার এ পি সি সির মিডিয়া বিভাগের অধ্যক্ষর এই দিয়া ঘটনা এটা তীব্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেছে রাজ্যের রাজনীতি এটা ভরত নরহে পদত্যাগ করার পিছরপর মিডিয়া কোষরপরা পদত্যাগ করার পিছতে এটা প্রতিক্রিয়ার দেখ গেছে বিভিন্ন মহলত প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছে রাজ্যের রাজনীতি মহলত এটা ব্যাপক প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছে এ পি সি সি মিডিয়া বিভাগের অধ্যক্ষ পদরপর পদত্যাগ করেছে আর তারপরপরা দেখা পাওয়া গেছে প্রতিক্রিয়া কংগ্রেসত বহুখিন পায়ু কংগ্রেস কেনক করার পিছত এটা প্রতিক্রিয়া দেখ গেছে সৌফালে রানী নরহে টিকেটর বঞ্চিত হওয়ার পিছতেই মিডিয়া কোষরপর পদত্যাগ করেছিল ভরত নরহে আর তারপর দেখ গেছে প্রতিক্রিয়া বর্তমান নওবৈসা সমষ্টি বিধায়ক ভরত চন্দ্র নরহ দীর্ঘদিনে ঢকুয়াখানার বিধায়ক হওয়ার লগতে কেবিনেট মন্ত্রীর পদও অলংকৃত করেছে জ্যেষ্ঠ নেতাগিয়ে লক্ষীপুর সমিরপর কেবাবার সাংসদ হিসাবে নির্বাচিত হয়েছে তার পত্নী রানী নরহো
বিজেপি নীতি সমালোচনা কৰি বিপদত পিল ভিতৰ বিজেপি হাংখত বৰুণ গান্ধী বৰুণ গান্ধী পাৰ্টিটোক লৈ বৰ্তমান হোৱা নাই কোনো সিদ্ধান্ত বিজেপিয়ে বৰ্জন কৰিব পাৰে বৰুণ গান্ধীক বিজেপি এবাৰ বৰ্জন কৰিব নেকি বৰুণ গান্ধীক পিল ভিতৰ বিজেপিৰ হাংখত বৰুণ গান্ধীৰ পাৰ্টিটোক লৈ অনিশ্চয়তাই বিৰাজ কৰিছে पिल भित उन्नीस एप्रिल तारिखे प्रथम पर्यात निर्वाचन अनुषित हम कि विजेपिये एतलैक चूड़ान कर ना पिल भिटर प्रार्थी दुहजार ऊनस सन में विजेपिर टिकेट पिल भिट दखल कर वरुण गांधी दुहजार न सन समस्या विजेपिर प्रार्थित जयी समित जो तीन दशक धरी मेनका गांधी हाथ नतुबा वरुण गांधी हाथ आ ऊनस ऊनबई सन मेनका गांधी जनता पार्टी টিকেটত এই পিলভিট সমষ্টি দখল করেছিল আর অনুরূপ ধরনের উনিশশো একানব্বই সনত পুনের জনতা পার্টির টিকেটত মেনকা গান্ধী জয়ী হয়েছিল উনিশশো আঠানব্বই আর নিরানব্বই সনত নির্দলীয় প্রার্থী হিসাবে জয় লাভ করেছিল মেনকা গান্ধী পিলভিটর পর দুহাজার চারি সনত বিজেপির প্রার্থী হয়ে পিলভিটত অবতীর্ণ হয়েছিল নির্বাচনত মেনকা গান্ধী আর দখল করেছিল পিলভিট দুহাজার ন সনত বরুণ গান্ধী আহিল চৈধ্য সনত পুনের মেনকা গান্ধী জয়ী হল আর দুহাজার উনিশ সনত পুনের বরুণ গান্ধী সেই আসন দখল করলে এইবার কিন্তু অনিশ্চয়তায় বিরাজ করেছে বরুণ গান্ধীক প্রার্থিত্ব প্রদান বিজেপিয়ে নকরবও পারে বিগত সময়ত বরুণ গান্ধী বিজেপির নীতি সমূহক সমালোচনা করা পরিলক্ষিত হয়েছিল বিজেপির নীতি সমূহক সমালোচনা করে বিভিন্ন সময়ত রাষ্ট্রীয় সংবাদ মাধ্যমত প্রবন্ধ প্রকাশ করেছিল তার সমান্তরালক বিগত সময়ত সমাজবাদী পার্টির নেত্রী অখিলেশ সিং যাদবর পত্নী ডিম্পল যাদবকে সাক্ষাৎ করা পরিলক্ষিত হয়েছিল এটা প্রশ্ন হয় যদিহে গান্ধী নেহরু পরিয়ালের অন্যতম সদস্য বরুণ গান্ধীক বিজেপিয়ে টিকেট প্রদান নকরে বরুণ গান্ধীয়ে নির্দলীয়ভাবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা আগবাব নাকি সঞ্জয় গান্ধীর পুত্র বরুণ গান্ধী রাহুল গান্ধীর ভাতৃ বরুণ গান্ধী গতি বিভিন্ন সময়ত রাজনৈতিক দুঃসাহসিকতা করা বিগত সময়ের উদাহরণ আছে উনিশশো আশি সনত পিতৃ সঞ্জয় গান্ধী এটা বিমান দুর্ঘটনার মৃত্যু হয়েছিল আর পিতৃর মৃত্যুর সময় বরুণ গান্ধীর বয়স আসিল মাত্র তিন মাস তারপর ইন্দিরা গান্ধী আর মেনকা গান্ধীর কিছু সংঘাতের সূত্রপাত হয়েছিল মেনকা গান্ধী বিগত সময়ত কংগ্রেস দলত যোগদান নকি কংগ্রেস বিরোধী দল সমূহ প্রতি আকর্ষিত হয়েছিল পশুপক্ষীর অধিকারের ক্ষেত্র সর্বদা মাত মতি থাকা মেনকা গান্ধীর পুত্র বরুণ গান্ধীর রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ এবার কোন দিকে আগবাই সেয়া লক্ষণীয় হব লোকসভা নির্বাচন প্রচার তুঙ্গত উঠিছে বিভিন্ন প্রান্ত রোড শো নির্বাচনী সভা অনুষ্ঠিত করে প্রার্থী সকলে চলাইছে এটা প্রচার অভিযান মন্দিরে নামঘরে সেবা লোক প্রার্থী আরম্ভ করেছে প্রচার অভিযান দেওবার দিনটু দেখা গল কেবাগুলো হেভি বেড প্রার্থীর প্রচার লোকসভা নির্বাচনের প্রচার তুঙ্গত মন্দির নামঘর সেবা জনায় প্রচার চলাইছে প্রার্থী সকলে কোনোবাই যদি সমদল করেছে কোনোবাই সভা সমিতি পাতি আরম্ভ করেছে প্রচার শাসক বিরোধী কোনো পিছ পড়ি রয়া নাই ভোটারক আকৃষ্ট করবলে সকল লোসে ভিন ভিন পন্থা দেওবারের দিনট মরাণত প্রচার চলালে হেভি ওয়েট প্রার্থী তথা কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সর্বানন্দ সোনালে ঐতিহাসিক হালদিবারী নগর থানা সেবা লোক প্রচারের শুভারম্ভ করলে সর্বানন্দ সোনালে একটা সময়তে দেখা গল বিরোধী প্রার্থী লুড়িনজ্যোতি গগৈক গণতন্ত্র হয় গণতন্ত্র সকলে মিলে মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠা করবো শুভেচ্ছা দিছ দুই নেতাই পৃথকে পৃথকে সেবা লো মরাণর খুয়াঙর হালধিবাড়ী নগর থানত সর্বানন্দ সোনাল সদৌ সম ছাত্র সন্থার থাকুত একটা আছে আমার জ্যেষ্ঠ আছিল কিন্তু এটা আদর্শ বেলে আর মূর আদর্শ বেলে জাতির পক্ষ নাই কা আন্দোলনের সময় উলাইছে মানে জাতির পক্ষ আসো গতি রাইজর বিচার রাইজে করব বরিয়ানীত প্রচার চলা দেখা গল কংগ্রেস প্রার্থী গৌরব গগৈ স্বাধীনতা সংগ্রামী বিরসা মুন্ডার প্রতিমূর্তিত 
মাল্যার্পণ করে আরম্ভ করে প্রচার গৌরব গগর সহিতে সেলফি লোক ভিড় করা দেখা গেল একাংশ সমর্থক চারিওফালে মানে দেখি আজি মো গোটে দিন তো ভ্রমণ তো মানে সেলফি তো ওরা ভ্রমণ দিবল বিচার চারিওফালে মানুষের সেলফি লোক এনেক একটা হেঁপাপ মানে ভাবি মানে আজি গোটে দিন তো একটা বাকি রাজনৈতিক বক্তৃতা নিদিলেও মূল কোনো ক্ষতি নহয় আজি আমি আহি রাইজর আশীর্বাদ রাইজর মরম পাইছো ইফালে মাজুলি বিজেপির প্রার্থী তপন গগর হয়ে প্রচার চলালে মন্ত্রী পীযুষ হাজরিকায় বিশেষ ফেরি মাজুল উপস্থিত হওয়া মন্ত্রী পীযুষ হাজরিকা আর প্রার্থী তপন গগৈ বিশাল বাইক রেলি আদরি নিলে সহস্রাধিক বিজেপি কর্মীয় দেওবারে মায়া বজারত বিশাল নির্বাচনী সভা বিজেপি মাজুলীত তো ভাবো পঞ্চাশ হাজার পঞ্চল্লিশের পর পঞ্চাশ হাজারের ভিতর মাজুলীত আমি ব্যবধানত আমি জিকিম এতে চাক যখন আপনার সকলত গুরুত্বপূর্ণ দাবি আসিল দলং সম্পূর্ণ হওয়ার পথ নৈত খাবল দলং হল আর এখন দলং হল ধুনাগুড়ি ধুনাগুড়ি সেলেক্ট ধুনাগুড়ির দলং হল মাজুলীর প্রত্যেকটা রাস্তা ভাল হল মাজুলীত ইউনিভার্সিটি হল মাজুলী এখন জেলা হল গোটেখিনি বিজেপি সরকার দিনত হয়েছে বিশ্ব ঐতিহ্য ক্ষেত্র করবর কারণে মাজুলী জনসাধারণের দীর্ঘ দিনের পর দাবি জনায় আছে দাবি উত্থাপন করে আছে আর এবার আপনাদের দেখিছে যে আমি চরাইদেও বিশ্ব ঐতিহ্য ক্ষেত্র করবর কারণে দীর্ঘ দিনের পর আমার প্রচেষ্টা আসে যিনি ক্রাইটেরিয়া ফুলফিল করব লাগে সেই ক্রাইটেরিয়াখিনি আমি ফুলফিল করছিল আর চারি পাঁচ মাসের ভিতরতে চরাইদেউ বিশ্ব ঐতিহ্য ক্ষেত্রে এবার পাবর কারণে আমি সক্ষম হম শোণিতপুর বিজেপির হেভিওয়েট প্রার্থী রঞ্জিত দত্তর বিশাল নির্বাচনী সভা বরচলা সমষ্টির কেবাখনো প্রচার সভাত ভাগ লয় রঞ্জিত দত্তই কংগ্রেসের ট্রেক দেখিছে নাকি রাস্তার কোটো নাই এখন তো পতাকাও নাই মানে হারিও মানে কি ভোটার নক আমি কি ভোট বেশিকে লোক পড়ো সেইটা আমার লক্ষ্য আমি তো জিকিমেই প্রচার চলাবলে গে বোকাখাটর বাট পথর অবস্থা দেখি হতম্ব হল বিজেপি প্রার্থী কামাখ্যা প্রসাদ তাসা কাজিরঙা সমষ্টির বিভিন্ন প্রান্ত কামাখ্যা প্রসাদ তাসায় চলালে ব্যাপক নির্বাচনী প্রচার এবার অঞ্চল বহু পিছ পড়ে আছে আমার সরকার দিন এবার রাস্তা বনাইছে আর বানপানী পরিত অঞ্চল এবার ভবিষ্যৎ দিন আমি বিধায়কের সঙ্গে লগ লাগি এবার নির্মাণও করব আর স্থায়িত্ব দিব ধুবুড়ো পিছপরি রা নাই বিজেপি মিত্রজোঁটর প্রার্থী জাভেদ ইসলাম বঙাইগাঁওর লেংটিসিঙাত দেওবারে অগপ দলে চলালে বিশাল নির্বাচনী প্রচার মানে আশা রাখি এইবার ইলেকশন রেজাল্টের সময় গোটে কেমেরা ধুবুড়ি থাকি মানে এই আশা রাখি আর এই হব ইফালে কোকরাজরত সাংসদ নবশরণিয়ায় চলাই আছে প্রচার কোকরাজর সমষ্টির গাঁয়ে গাঁয়ে গিয়ে নির্বাচনী প্রচার চলাইছে শরণিয়ায় যদিও নবশরণিয়ায় নির্বাচন খেলা নেখেলাক লো এটাও স্পষ্ট হওয়া নাই কিন্তু প্রচার চলাই আছে ককাজার রাইজর ঐক্যবদ্ধ শক্তি ভয় করে যার কারণে হয়তো ভাবিছে যে নবসেনা যদি ইলেকশনে নেখেলে খেলি নয়গে জিকি পাব অর্থাৎ রণ মানে নকরাকে যুঁজি বসাইছে আর এখানে সমস্ত শক্তি স্টেট মেশিনারি আদি করে গোটে শক্তি খেলে লগাই দিছে যাতে আমি ইলেকশন খেলি নয় মুঠতে রাইজক কেন আকৃষ্ট করবি তারই চেষ্টা চলাইছে এটা সকল প্রার্থীয় কোনোবাই যদি রোড শো করেছে কোনোবাই নির্বাচনী সভাত ভাষণ দি আকৃষ্ট করার চেষ্টা চলাইছে রাইজক ব্যুরো রিপোর্ট নিউজ এইটিন নর্থ ইস্ট নির্বাচনী প্রচারের মাজের একটা বিরল দৃশ্য একে ঠাইতে একে সমষ্টির দুগী হাই প্রফাইল প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর মিলন নির্বাচনী প্রচারের মাজতে হঠাৎ সাক্ষাৎ হয়েছে ডিব্রুগড় সমষ্টির দুই প্রতিদ্বন্দ্বীর হালদিবাড়ির বস্তরিকিয়ার রাজহা সভাত সেবা লো গাতে গা লগায় আলোচনাত বহিল দুইগী প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী মরাণত মহা ব্যতিক্রমী দৃশ্য আজির রাজনীতিত কল্পনা করব নয় এক ব্যতিক্রমী দৃশ্য এই দৃশ্য যেমানে আচরিত সিমানেই সুখ করো বৈরিতার মনোভাবক পরাভূত করে সন্মানজনক প্রতিযোগিতার নিদর্শন দেখালে লোরিন সোনালে দে 
দেওবারে এনেদরে একলগে দেখা গল ডিব্রুগড় লোকসভা সমষ্টির দুই প্রার্থী বিজেপির সর্বানন্দ সোনাল আর অজাপর লুরিনজ্যোতি গগৈ নির্বাচনী যুঁজত সমূহ সমরত দুয়োজন কিন্তু সর্বশক্তিমান জনের আগত সমান দুয়ো সেয়ে এনেদরে একলগে এক পাতিতে বহি রাইজর ওসর সেবা ধরিলে লুরিন আর সোনালে দেওবারে মরাণর খুয়ং হালধি বাড়ীত ঐতিহাসিক হালধি বাড়ীর নগর থানত একলগে সেবা ললে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী তথা ডিব্রুগড় লোকসভার বিজেপির প্রার্থী সর্বানন্দ সোনাল আর বিরোধীর ঐক্যমঞ্চর প্রার্থী লুরিনজ্যোতি গগৈ হালধি বাড়ী নগর থানত দেওবারে এদিনিয়া কার্যসূচীরে অনুষ্ঠিত হয় বছরেকিয়া রাজহা সভা প্রত্যেক বছর চত মাহত অনুষ্ঠিত হওয়া এই বছরেকিয়া রাজহা সভাখানত উজনি বিভিন্ন প্রান্তর ভক্ত সমাগম হয় তারই মাজত ডিব্রুগড়ের দুই প্রার্থী থানখন ললে সেবা সর্বানন্দ সোনালের সঙ্গে লুরিনজ্যোতি গগৈক একটা দেখা প্রসঙ্গত মন্তব্য প্রদান করে সর্বানন্দ সোনালে কয় এয়াই গণতন্ত্রের সৌন্দর্য গণতন্ত্র হয় গণতন্ত্র সকলে মিলি মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠা করবো লাগবে আনহাতে সোনালক লুরিনের অনুরোধ মোক লোকসভালে যাবলে দিয়ক লোকসভাত দেখাই দিন যে যুঁজারু লোক আছে সর্বানন্দ সোনালে লুরিনক শুভেচ্ছা দিয়া বলে জানালে লুরিনজ্যোতি গগৈয়ে মানে কোথাও যে তখন কোথাও যে তখন যেহেতু আর দুটা বছর আছে তখে এবার নির্বাচন পরাজিত হলেও রাজ্যসভা থাকবই গতি এবার কো যে অন্তত মানে লোকসভালে যাও তো জাতির সংকটের সময় মনে মনে থাকে কোথাও যে আপনি তো মনে মনে থাকে নিমাতি কন্যা হয়ে আপনি নেপা হয়ে থাকুক ডর কথা নয় মোক যাবলে দিয়ক লোকসভার মজিয়াত মানে দেখাই দিম যে যুঁজারু মানু আছে সিংহ পুরুষ আছে এই লোকসভার মজিয়াত মানে দেখাই দিম আমবাড়ীত মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা নির্বাচনী প্রচারের মাজতে রণকৌশল প্রস্তুতর মিত্রদল লগপর মুখ্য কার্যালয় উপস্থিত হয়েছে মুখ্যমন্ত্রী ড হিমন্ত বিশ্ব শর্মা দিনত বরপেটার প্রার্থী ফণীভূষণ চৌধুরী ঘর দুপরিয়া আহার গ্রহণ করার পাছত গুয়াহী পায়ে অকপর মুখ্য কার্যালয় উপস্থিত হয়েছে মুখ্যমন্ত্রীগী কিরণ বড়া মুকুন্দ দাস ইলিয়াস আলি আহমেদ আর অপূর্ব দাসের সম্ভাষণ জ্ঞাপন নেক্সট ভাষিক সংখ্যালঘু পরিষদের মিঠুন রায় রাজা দাস দীপনারায়ণ বর্মন আর অনন্ত বর্মা সম্ভাষণ জ্ঞাপন করব ধর্মীয় সংখ্যালঘু পরিষদের আনোয়ার হুসেন রফিকুল হক মৌলানা কাজির ইসলাম আর রুয়াজুদ্দিন আধুর সম্ভাষণ জানাব মইনার খারুল ইসলাম এইবার অনুসূচিত জাতি পরিষদের ডক্টর রমাকান্ত দাস প্রহ্লাদ দাস আর সতীর্থয় মাননীয় মুখ্য কৃষ্ণদাসে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীক আদরণি জানাব হস্তময় থাকা রেডি হয়ে থাকা ইয়ার পিছত চাহ পরিষদ 
प्रमोद बंगरांग भास्कर कलिंदी लक्ष्मण कर्मकार और मृदुल तु माननीय मुख्यमंत्री डांगरिया सम्भाषण ज्ञापन कर चंद्र शर्मा कल्पना प्रधान सुप्रभा देवी और नारायण भाजाचार्य माननीय मुख्यमंत्री डांगरिया गुरखा पथार सम्बर्धना ज्ञापन कर माननीय मुख्यमंत्री डांगरिया गुरखा पथार आदरणी जान गुवाहाटी कांग्रेस पर टिकट न पाए प्राक्तन हांगकांग डिजाइन हॉर्मा आक्रमण करें सिल मीरा पर ठकरों के डिजाइन हॉर्मा आक्रमण करें सिल डॉक्टर हिरेन गुहाय और अजीत कुमार भैया आरजीत है कांग्रेस से मीरा पर ठकरों के टिकट दिया बोली अभिजुक करार पिसोट न्यूज़ इतनी और भाइरल प्रश्न और हन मुखिन होए मीरा बोर्ड ठकूर कांग्रेस और प्राची गोरा के विरुद्ध में ये तो हम दो अपना अनुरोध करो इन दुत्यों कांग्रेस जनों ने यहाँ दुबोस और होशियार नहीं दारो खान और आही है तेरे प्रथम विधान हवा टिकट कैसे प्राइस डेढ़ लाख बोतल तेरे हरी से अन पौरवों के समय पर देव एटिया लोगों को बहुत टिकट दिस। इतने ये टिकट दिया प्रोसेस तो कि किसी मानु है कांग्रेस डॉलर काम का जो इंटरफेयर करी बहुत दूरी से पूरी आसे। तार प्रधान दुजन व्यक्ति में नाम कुछ ऐसा नहीं से ओजित भैया आंजन है से डॉक्टर हिरेन गोहाई। डीजन हमार एक ओपिचुकर पिसा न्यूज़ एटीन और वायरल प्रस्तुत करा होल गुआहाटी कांग्रेस प्रार्थी मीरा बॉर्डरकुरो मीरा बॉर्डरकुरे ए बिखर की कोई खुलाक मौस ना ना की कुछ ऐसे कान मौन निवासों ने पोसार्ट व्यस्त हुए ऐसो मौन डिज़ाइन चोर मार डंगोरिया काजीवो खनमान को व्यस्त हो जाए की कुछ ऐसे मौन आखिर बार इस तरह लोच मौन हिरण को आगे डिज़ाइन फॉर्म डंगोरिया लोगों को कुनो मौन हिरण ना तकेरा टिकेट पहुंचे नो मौन ऐने के लगी � उजित भैया नगरिया टेलों के मुख टिकेट दिवो लगे बोली कोई पहले जो टिकेट दिसे मतो हो भाई को बन आज इतने को ही डॉक्टर हिरण गोहाई नगरिया ऐता उनुस्थान व्यक्ति न होए ऐता उनुस्थान है जो मुख टिकेट दिवो लगे बोली कोई से डिटेल में मतो हो भाई को बन फाल को था दोलो उठो मुपले के उखल मखल होए पड़ी से हॉटर नगरी बोर्ड पे था होली की तरह मुखर होए पड़ी से बोर्ड पे था आकाश पड़ा हॉटर नगरी बोर्ड पे था बातें खाते ऐतिहासिक वाल होली की तरह लाहौर उखल मखल हॉटर नगरी बोर्ड पे था होली की तरह मुखर होए पड़ी से बोर्ड पे था आकाश पड़ा रंगर उत्सव रंगियल सत्रनगर होली गीतर ताले ताले आनंद मतलिया बरपेटाबी सत्रनगर बरपेटार बटे घाटे एवं केवल होली गीतर रोल युवक नए युवती दोल महोत्सव उपलक्ष्य अनुष्ठित होली गीतर प्रतिजोगित आनंद मनेरे भाग लैसे युवक युवती देवबार दिनिया कार्यसूची आरम्भ ऐतिह्यमंडित बरपेटा सत्र श्री श्री कृष्ण दोल महोत्सव शुभारम्भ अनुषान संगीत शिल्पी कृष्णमणि चुटिया के धरी सांस्कृतिक जगत कईबागढ़ शिल्पी उपस्थित थे खूब भल अनुभव और राइजिंग क्लाबर यह अनुषान सचाक बड़ महान और बरपेटा होली विषय तो और कब नागे गोटे विश्व ऐतिह्य चीनी पाए 
এতিয়া আজিকালি মাধ্যমৰ জৰিয়তে গোটেই পৃথিৱীয়ে দেখা হল একদম সদায় আহাৰ ইচ্ছা আছিল বম্বে থাকো আৰু ইয়াত আহিলে মানে সমুজল কাশ্যপ বৰপেটাৰে সম্পদ ইয়াতে মই বহুত কাম কৰিছো তেওঁ লগত সদায় কৈ থাকে যে দোল মুখৰ মহোৎসৱ আহিব লাগিছিল আহিব লাগিছিল এবাৰ আহি উলাইছে ইমান যে ভাল লাগিছে পৰিবেশটো ইমান ধুনিয়া আৰু সকলোৰে মৰম আদৰ ইমান ইমান বেলেগ ধৰণৰ ইয়াতে আমেজটোৱে বেলেগ পোৱাৰ পৰাই উখল মাখল বৰপেটা হত্ৰৰ দোল মহোৎসৱত অংশ লবলৈ পাই আনন্দিত শিল্পী সকলো ইমানে ভাল লাগিছে আৰু প্ৰথম আহিছো যিহেতু এনেকুৱা পৰিবেশ মই কেতিয়াও পোৱা নাই আসলে খুব ভাল লাগিছে আৰু মোৰ ভালৰ পৰা সমূহ মানে অসমবাসীলৈ হোলীৰ শুভেচ্ছা থাকিলে আৰু মোক গেলে হিতেশদাই নিমন্ত্ৰণ কৰিছে আৰু ধন্যবাদ মই যে মানে এনেকুৱা পবিত্ৰ স্থানত এনেকে ৰৈ আপোনালোকৰ আগত দুআষাৰ কবলে পাইছো তাৰ কাৰণে মোক বহুত বহুত ভাল লাগিছে আৰু শেষত কয়লা বাবা কি জয় बरपेटार पर निरंजन दास रिपोर्ट न्यूज 18 अखनाथिस রাজ্যের বিভিন্ন ঠাই বজার উপলব্ধ হয়েছে ফাকুগুড়ি ফিসকারি রঙিন চুলি টুপিকে ধরে বিভিন্ন সা সামগ্রী রাজ্য জুড়ে চলিছে রঙর উৎসব ফাকুয়ার প্রস্তুতি দোল দেওয়ালয়ত উৎসব মুখর পরিবেশের সমান্তরালক বজারত উপলব্ধ হয়েছে ফাকুর বিভিন্ন সামগ্রী তেজপুরের বজারত উপলব্ধ হয়েছে প্রধানমন্ত্রী মোদীর ফটোর বিজেপি দল আর দলটির প্রতীক চিহ্ন ফটো মূলত বিজেপির ফিসকারিরে ভরি পড়েছে ফাকুয়ার বাজার ভালো হল তাই আনকমন লাগিছে তো দেখা নাই তো মদিময় হয়ে গইছে এটা দেখুন হলিও দেখুন মদিময় মদিময় বাজার দেখুন মদি ফিসকারি পুরো ভরি হইছে তো সাউ দল লোক গিনালো ফাকুয়াক লৈ বাক্সাত পার ভঙা উৎসাহ নানা রঙে আবিরেরে ভরি পড়েছে বাজার বাক্সার বাজারত উপলব্ধ হইছে বিভিন্ন রঙের ফাকুগুড়ির দোকান গহপুরের বাজারত একি দৃশ্য দোকানত উপলব্ধ হৈছে ফাকুগুড়ি ফিসকারি রঙিন টুপি আদি বিভিন্ন সামগ্রী ফাকুয়া আমার মো বড় ভাল লাগে তাৰপিছত ফাকুয়া আমি প্ৰত্যেক বছৰে হৰু হৰু কালত ফাকুয়া খেলিছিল ফাকুয়া খেলি খেলিছো হৰু কালত খেলিছো হয় এতিয়াও সেই পৰম্পৰা ৰক্ষা কৰি আছো পৰম্পৰা ৰক্ষা কৰি আহিছো এতিয়া আমাৰ গুটে আমাৰ গাঁৱত এটা দুল উৎসৱ হ'ব দুল উৎসৱত আমি গুটে মানে হেৰি বিলাকে গুটে উলাই আহো উলাই আহি ফাকু খেলো বজাৰত ভিৰ বাঢ়িছে গ্ৰাহকৰ শিশুক আকর্ষিত করবা বিভিন্ন সামগ্রী ক্রয় করবলে আনহাতে রঙিয়ার পূব সীতারাত অনুষ্ঠিত করা হয়েছে দোল যাত্রা মহোৎসব এশ তিন বর্ষ গড়কা অনুষ্ঠান এইবার পাঁচদিনিয়া বর্ণাঢ্য কার্যসূচী আয়োজন করা হয়েছে দেওবারে অনুষ্ঠিত পানী তোলা পর্বত মুখ্য অতিথি হিসাবে উপস্থিত থাকে অভিনেত্রী পিঙ্কি শর্মা এশ তিনটা বর্ষ ইয়াতে উদযাপন হয়ে আছে দৌল মহোৎসব আর মূর আসল খুব সৌভাগ্য ইমান সুন্দর একটা অনুষ্ঠান অংশগ্রহণ করবো আর আমার জ্যেষ্ঠসলে যে অরিহণা আসল এই দৌল মহোৎসব আগুয়াই নিয়ার কারণে তার কারণে আর এনেকে যেন আগবাড়ি যায় আর ইয়াত ভাল ভাল কাম হাতত লব পে রঙিয়ার মাজ মজিয়ার গায়ন বায়নের মহিলা পানী তোলা পর্বত অংশগ্রহণ করে আনহাতে উত্তর গুয়াহীর বিলহমণি বর্নামঘরতো তিনদিনিয়াক আয়োজন করা হয়েছে দোল উৎসব এই উপলক্ষে বারে রহনীয় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানেরও আয়োজন করা হয়েছে মাজুলীবাসী কেতিয়াও বিচরা নাছিল দলং রাইজে নিবিচরার বাবে কংগ্রেসে প্রস্তাব গ্রহণ করেও বন্ধ রাখিছিল মাজুলীর দলং নির্মাণ যাট লুকাহুবা সমষ্টির প্রার্থী গৌরব গগৈর এই মন্তব্যের পিছতে এটা মাজুলীত সরব হয়ে উঠিছে মন্ত্রী পীয়ুষ হাজরিকা প্রসঙ্গ মাজুলীর দলং মাজুলীর দলং নির্মাণ প্রসঙ্গক লো বাক যুদ্ধত মন্ত্রী পীযুষ হাজরিকা বনাম গৌরব গগৈ আমার সরকার দিন আমি বিচার যে যাট মাজুলী একটা দলং একটা হোক কিন্তু সেই সময় নিশ্চয় আপনাদের মনত আছে যে সেই সময় কিনা একটা পরিবেশের কারণে স্থানীয় কিছু সামাজিক সংগঠনে তার বিরোধিতা করলে মাজুলীবাসী অপমান গৌরব গগৈ গৌরব গগৈ ডাঙরিয়ায় মাজুলীবাসী চরম অপমান করেছে মাজুলীবাসী কেতিয়া বিচরা নাছিল দলং রাইজে নিবিচরা বাবে দলং পুয়া নাছিল মাজুলীবাসী 
কংগ্রেসে প্রস্তাব গ্রহণ করি বন্ধ রাখিছিল মাজুলীর দলম নির্মাণ তো জি সময় মানুষে ইয়াত আমার মাজুলী অঞ্চলের রাইজ বৃহত্তর রাইজে কলে যে দলং আমার নালে বাহিরা সংস্কৃতি আমার অঞ্চল সুমাব তো আমি লোকতান্ত্রিক আধারত রাইজর কথা শুনে আমার যান কাম আগাব লাগিছিল আমি ইমান কাম কামখিনি সেই সময় খুব আলোচনার জড়িয়ে আমি কামখিনি লাহে লাহে আগবাই ল গুছ কিন্তু গোটে পরিকল্পনাটাও আসে পূর্বর কলিয়াবরের সাংসদ তথা বর্তমান যাট লোকসভা সমির প্রার্থী গৌরব গগৈর এই মন্তব্যের পিছতে দেওবারে মাজুলীত সরব হয়ে উঠে মন্ত্রী পীযুষ হাজরিকা অজ্ঞ নহয় মাজুলীর জনতা নদীদ্বীপ মাজুলী সুচল যোগাযোগের অত্যন্ত প্রয়োজন ব্রহ্মপুত্রর ওপর দলং অঞ্চলবাসীর এই দাবি দীর্ঘদিনিয়া তারপিছতো মাজুলীবাসীক অপমান সাংসদ গৌরব গগৈর মাজুলীবাসী বিচরা নাছিল দলং গৌরব গগৈ এই মন্তব্য চরম দুর্ভাগ্যজনক মন্তব্য মন্ত্রী পীযুষ হাজরিকার গৌরব গগৈ ডাঙরিয়ায় মাজুলীবাসীক চরম অপমান করেছে কিন্তু আপনার জানি পড়ল সকলকে সুদিল সকলে কিন্তু যে তেও আমি দলং বিচার গতি মাজুলীর রাইজর প্রতি গৌরব গগৈ ডাঙরিয়া চরম অপমান প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তরুণ গগৈ কেতিয়াও বিচরা নাছিল মাজুলীর উন্নয়ন যার বাবে দুহাজার ন দশ সনত দুর্গম আসিল মাজুলীর বাটপথ মাজুলীর সেই দুর্গম বাটপথর বর্ণনা মন্ত্রী পীযুষ হাজরিকার কিন্তু প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সোনাল আর মুখ্যমন্ত্রী ড হিমন্ত বিশ্ব শর্মার কার্যকালত সলনি হয়েছে মাজুলী দাবি পীযুষ হাজরিকার ইমানে নহয় গৌরব গগৈর সংসদত দক্ষতা সমষ্টির কাম কাজক ল সরব মন্ত্রী পীযুষ হাজরিকা সর্বানন্দ সোনাল ডাঙরিয়া যেটা মুখ্যমন্ত্রী আসিল মাজুলীর বিধায়ক আসিল মাজুলীর হয়তো কেঁচা রাস্তা বলে কবা দুই পার্সেন্ট রাস্তা আছে মাজুলী খত কেন উন্নয়ন হচ্ছে সকলে জানে গতি আমার স্লোগান উন্নয়ন আমি আরো কাম করিম আমাক রাইজে সহায় করব দেওবারে মন্ত্রীগিয়ে সাংসদ তপন কুমার গগৈর নির্বাচন প্রচার চলার সময়তে মাজুলীর বিভিন্ন স্থানত কেবাখনো সভা সমিতি অংশ লয় ইপিনে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী গৌরব গগৈ দেওবারের দিনট মরিয়নির কেবাটাও স্থানত দেখা গল বিশেষ রূপত মরিয়নির স্বাধীনতা সংগ্রামী বিরসা মুন্ডার প্রতিমূর্তিত মাল্যার্পণ করে যাটর কংগ্রেস প্রার্থীগিয়ে এই অনুষ্ঠানের কিছু দূরত ক্ষুদ্র ব্যবসায়ের পর সামগ্রী ক্রয় করা দেখা গল গৌরব গগৈ এনেদরে দেওবারের দিনট কিছু বিশেষ রূপত দেখা গল যাটর দুই প্রার্থীর নির্বাচনী প্রচার আর ইয়ার সময় হয়েছে এটা বাতরির বিদায় লোয়ার নমস্কার